，这这俩鸡蛋，给你的。我不要。呃，你吃吧，特特意给你拿的。我真的不吃。哎，哎，那什么，这这鸡蛋，我妈说了，那好不容易才攒上来的。前两天我,我嫂子要下奶，都没舍得拿出来给她吃，哎，就是给你留的。我不吃啊，你吃吧，吃吧，我吃，我吃。哎哎哎，好鸡蛋呢！哎呦，哎呀，太香了，我好久没吃到鸡蛋了，谢谢啊。这个不是给你吃的，哦，不是给我吃的。张云龙，你嫂子要下奶，你干嘛强塞给赵小池啊？啊，他不吃也轮不到你吃啊，轮不到我呀！我要告诉你，张云龙，我和小池是一个地方来的，我们俩是亲密战友。啊，他就算是现在不吃，待会儿也得悄悄的塞给我，对吧？<笑>我看你敢吃，我不敢吃是吧？小池，感谢云龙大哥为我们知识青年送鸡蛋、送温暖。你还真吃啊！我。别打了！别打了！别打了！别打！别打！别打！别打！别打！张云龙，怎么了？我怎么着了？我就知道怎么了。喂，别吐我了！怎么着了？我给你玩命！我知道你知道了。来呀，来呀！我说小吃，你有事没事招惹他干嘛？你在农村是接受改造的，又不是找婆家的。我哪儿招惹他了？我都没正眼瞧过他。哎，你忘了张云龙今天怎么欺负你的？他拦着你，非要塞给你鸡蛋吃。那要不是我挺身而出，你今天就成了白毛女，被人糟蹋了，没出深渊去。但你也真是的，你就那么爱吃鸡蛋呀、啊？还非要跟他抢？我是爱吃那个鸡蛋吗？这是原则问题。我告诉你，他今天能塞给你两个鸡蛋，明天就能让他妈拿一篮子鸡蛋来当聘礼。他妈没给我送鸡蛋，是村长家的大婶给我送了一个，我都给你做成蛋花汤了，你快起来喝吧。哎呀，我动不了。那怎么办啊？要不然，你拿勺子喂我。你自己没长手啊？我不喂，赵小池，哎，我被人打成这样，可全都是因为你。哎，你别不把他当回事啊！我看你给曾向阳写的信里面提不提这事儿，你不提我提，我就说，赵小池成天在农村里找婆家，我今天拦都拦不住啊！你别，我别，我别，我别。哟。小日子过得不错呀，够滋润的呀！哎，哎，你小子因祸得福啊！这是，这刚多长时间呀？你就为他打两次架了啊？我不出手，谁出手？我跟他什么关系？我们身后的革命友谊。哎，你就吹吧，你就啊。那曾小阳呢？曾小阳他不惦记了。曾向阳怎么了？啊，曾向阳他现在在城里过的日子舒坦着呢。哎，我说，上次咱们在火车站，你都急眼了，那要不是我拦着，你非把他打死，我能不生气吗？啊，我在这儿倒好，我三头六臂护着周小池还不够用呢。他曾向阳呢，躲在旁边享清福。哎，我苦点累点没关系，我为了周小池。但是，但他曾向阳呢？啊？小车一心一意的惦记着他，他在城里才几天呢，这乱了搞。哎，你还别说啊，他跟那女的到底什么关系啊？谁知道呢？说是同事关系，那同事有亲热成那样的吗？我看八成是他们家给他说的对象。也是，哎，那姑娘长得是挺水灵的啊，哎，年龄也比较相仿。这曾向阳跟他爹一个德行，他的嘴里在碗里拱，手往锅里伸。都两个多月了，他一封信都没给周小池写呀。我看八成啊，那女的可能都过门了。呀，你刚才说的是真的
，别别别别，你别听我乱说，我说的不是那样的。你说了，你说了，曾向阳在城里有对象啊。咋了？眼看着给点住习惯了，这也不闹了，你咋又嚷嚷着要回去嘞？村长，你就让我回去吧。如果不回去，我会死在这儿的。哎呀，你这个闺女啊，你咋不听劝嘞？啊！我快去快回，我明天就走，我保证，我不给您添麻烦。你这个身体。你还能走路啊？我能，我能。哎，你看，哎，小陈，我这不好好的吗？村长，就这吧。明天一早，你去村委会开证明信。小陈，小陈，小陈，小陈，你犯什么傻呀？不许去！我得去，我得去看看向阳，他到底有没有找对象？我都跟你说了一百遍了，那不是他对象，就是一般同事。亲口说的，亲口说的向阳有对象了。我的话要那么值钱啊？那我现在还说呢，你不许去。反正，反正我明天一早就走。嗯，行行行行行，你去哈、啊，你去，我陪你一起去。你不能去，你大家还正说着处分呢。村长，我是路遇不平，拔刀相助啊。那鸡蛋能煮过这东西，你说吃都吃了，不处分你处分谁啊？行行行行行行，处分就处分。您不给我开证明啊，我爬都要爬过去。明天就把你的金币，小事我送到局站，你搁这待着吧。你，行，行。赵老师，我实话告诉你，你就算去了也没有用，曾向阳是不会承认的。啊，在苍茫的大海上，狂风卷集着乌云，在乌云和大海之间，有一只海燕。像黑色的闪电，在高傲的飞翔，自由自在的在泛起白沫的大海上飞翔。<笑>亲爱的小燕，你就是这只海燕。哎，师弟，我这封信怎么样？啊？你又抽什么风啊？你写的那个信啊，小燕看不上，我没办法，只好自己动手了。怎么样？我这封信是不是写的激情澎湃、振奋人心？这是你写的吗？这是高尔基写的。你怎么知道？废话。师弟，来，帮我再改一改，好吧？没空。帮我改信，我帮你弄这个啊！来来，不用了。哎呀，咱们互相取长补短，各自为政嘛。你给我一边待着去。向阳。怎么了？你这是？